أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الحمد لله شو مستقر شو مش هتعرف فوتشي دائما يا الله باكر شادي جيني يا مدرجي أكون بورتشنتو شو استو بحالو راكلين عبادة قرار يبا مشكور بجار برا التوفيق لا يتكون لين شيء دائما معبود درشاني أمرا شكولي شكور بجار كل شوي بقول الحمد لله رسولي بدي دروت بس كتشي جيني उनको कम निदर्शन चले जीवने शब्द कित्रे शे स्वच्छ तो रसूल मनो दरोदी दयार नवीन पुती दरोत प्रस्कृति जनवे मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक अपना दर्द क्या मन रखे चल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में लक अल्हम्द हम्दन कसीर अंतिम मुबारक ही या रब्बी लक अल्हम्द कमा यम आज के कथा बोल बो शरा पृथ्वी बीते मुस्लिम देर शाफिल और मुस्लिम देर क्या मौन आचरो और बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन मुस्लिम तथा यहूदी तथा नस्ती आरोजारा आज से शकुनेर शाफिल शम्मेर बांग्लादेश शम्प्रिति बांग्लादेश भलवाशार पुन्नो, शोहार तो पुन्नो, शहावस्ता नेर बांग्लादेश, ये विषय भी बोलो तो आज के पता पड़ो। और मुस्लिम देर शाते, इस्लामेर, दृष्टि कौन टकी? रसूल सल्लाम और मुस्लिम देर शाते, क्या बोल भावे, मिश्तेन, क्या बोल भावे आचरण करते हैं? मुल्लो तो आज के ये विषय जो भी पता पड़ो, इन्शा الله توكلت على الله وإليه منيب الله رب العالمين أمي سورة حزاق الشهد نمبر آيات من تلوات قرشي الله رب العالمين بلشن وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الله رب العالمين شرن قرية دچن رسول کی شرن قرون جخن آمی نبی در نکو اٹھوئی تی اونگی کار گرہن قرية چھلم ایبان اپنار نکو اٹھوئی تی ایبان نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام مریم تنی عیسر نکوٹ ہوئی تیو تہا دیر ہوئی تے گرہن کریا چھلم تری لو اونگی کار مٹ کو تھا ایک ہنے اونگی کار ایر کو تھا بولا ہو چھے خب کھیل پر شنن اللہ رب العالمین کے شرم قرائے دی چھن छेता होते हैं अलर बोला आले में नबी के उल्लिख करें एक तो उंगी का रिपोर्ट था बोला छेत जब आमी पूर्व बोलते नबी दिन का स्थिति उंगी कारणी अच्छी एवं शेखाने अब अब उल्लिख करें नूह अलैह सल्लम इब्राहिम अलैह सल्लम मूसा अलैह सल्लम ईसा अलैह सल्लम तीन जो ने बताया है ना बोला � कोटोटा उल्लेख इखाने आते, आर आमादेर नवीन नाम टक कोटोटा उल्लेख आते, इटक तो उल्लेख जो के विषय के ना कथा बोले, आलोचना कर रहे मते विषय के ना कथा बोले, आम्रा जो दी, और मुस्लिम दिल के जो दी, निर्जतुनी कोटता, भीना जो दी कोटता, तादर शाते जो दे अपना खराब व्यवहारी जो दी कोटता, ताहोंने अमर रसूले 
হাদিস এবং কোরআন কারীম থেকে যেটা যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সরনাক করে যে ইতিহাসগুলো আমরা পাওয়া পাচ্ছি এটা সত্যি সত্যি উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয় সকলেই স্বীকার করতে পারছেন আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের বাংলাদেশের দুইটা নামই আসছে মুসলিমদের নাম সত্য মিথ্যা এখনো প্রমাণিত হয় নাই জানি না যদি বলি কুমিল্লার পূজা মণ্ডপের কথা সেখানে ইকবাল হোসেন নামে একজনের ব্যাপার অভিযোগ করা হয়েছে গতকাল রাতে ধরাও হয়েছে তো এখন ফেসবুক জুড়ে নেট জুড়ে একটাই কথা এই ভিডিওটা এতদিন সাথে সাথে বের হলো না কেন এবং আসামি যে দিকে যে দিকে যায় সিসি ক্যামেরাও কি সেই দিকে যায় নাকি কথা বলেন সিসি ক্যামেরা এক জায়গায় লাগানো থাকে আবার দেখা গেল যে দুইজন হুজুরকে দেখানো যাচ্ছে তার সাথে কথা বলতেছে আচ্ছা বলেন তো রাত দুইটার দিকে কি মসজিদ খোলা থাকে নাকি সারা বাংলাদেশে কোনো মসজিদ খোলা থাকে এশার নামাজের পরে আপনি যদি নামাজ পড়তে যান মসজিদ খোলা পাবেন না যদি নিজেদের হাজত প্রয়োজন প্রসাব পায় এখানে স্টেঞ্জার যদি করতে যান দেখবেন মসজিদ তালা কথা বলেন তাহলে এই যে পরিস্থিতি এগুলো সবাই জানে এই গোজা মিল দিলে আসলে মানুষ এটা মেনে নেবে না সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার কথা বলেন রংপুরের পীরগঞ্জে সেখানেও একজন মুসলিমের আইডি থেকে আমার ভুল হচ্ছে কিনা আমি জানি না মুসলিমের আইডি থেকে কাবা ঘরের অবমাননা করা হয়েছে তারপরে উত্তপ্ত হয়ে গেল সেখানে পল্লিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো আসলে এগুলো একটা পূর্ব পরিকল্পিত এরকম এসেছে যাদের নামগুলো এসেছে আমি আর নাম নিতে চাচ্ছি না তাদের অলরেডি দুইজনের চেয়ারম্যান পদ বাতিল হয়ে গেছে তো এগুলো প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে যায় আর সবচেয়ে বড় কথা কুমিল্লার কথা যেটা সেখানে বিশ্ব হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব বিশ্ব হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে আসলে এখানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিল এমপি আর মেয়রের ভিতরে দ্বন্দ্ব ছিল আর সেই দ্বন্দ্বের ফসল হিংসাত্মকভাবে ঘর তোলার জন্যই এই দাঙ্গাটা লাগানো হয়েছে এটি স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন হিন্দুদের মধ্যে থেকে নেতা বলেছেন বিশ্ব নেতা তাও যেন তেন নেতা না এটার ব্যাপারে কিন্তু আমরা তেমন কোনো কিছু পাচ্ছি না এরপরও দেখা গেল যে হিন্দুরা হিন্দু সম্প্রদায় তারা মিছিল মিটিং করছে আগুন জ্বালাচ্ছে বড় বড় কথা বলতেছে পাঁচ পার্সেন্ট হিন্দু কথা বলেন কথা বলেন প্রথমে আমি প্রথমে আমি আমার মুসলিম দুইজন যুবকের কথাই বলি কথাই বলি যদি কুমিল্লা তেব ইকবাল হোসেন নামে কোন মুসলিমের নাম যদি চলে আসে তার উপযুক্ত শাস্তি হোক যদিও তার মার দাবি হচ্ছে পাগল কিন্তু এই পর্যন্ত এর আগেও যত ঘটনাগুলো ঘটেছে নিজেদের ভিতরে ধরা পড়লে পাগল হয়ে যায় ছাগল হয়ে যায় কথা বলে তারপরে আমি বলবো আমি বলবো আমার আলোচনা আরো দশজন যুবক যদি শুনে কিছুটা উপকৃত হয় তাদের ভ্রমন্ত বিবেককে জাগ্রত করার জন্য করার নিয়তে আমি আলোচনা সাজিয়েছি দুইজন মুসলিম যুবকের নাম এসেছে কুমিল্লা এবং রংপুর বীরগঞ্জ আসলে আমাদের সন্তানগুলো ইসলামের সোনালি সুন্দরতম ইতিহাসের কিছুই জানে না কথা বলেন জানে নাকি কেমনে জানবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামের ন্যূনতম বালাই নাই আছে নাকি নাই একটা ষড়যন্ত্র দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামের সোনাল ইতিহাস ঐতিহ্য নবী রাসুলদের জীবনী মুসলিম অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য নবী রাসুলদের বক্তব্য নবী রাসুলদের আদর্শ এটা জানার মতো কোনো সুযোগ নাই যার কারণে আমার ঘরের সন্তান আপনার আমার ঘরের সন্তানেরা আজকে কিন্তু আবেগে হোক অথবা অন্য কোনো পিছনের কোনো শক্তির বা চক্রান্তের বা লোভের কারণে প্রপোজালের কারণে এটা করতে পারে কিন্তু যেই করুক না কেন চরম পর্যায়ের একটা ক্ষতি হয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে বাংলাদেশের যে একটা সম্প্রীতি এটা নষ্ট করতে চাচ্ছে হোলা পানি করে মা শিকার করার জন্য মহাপরিকল্পনা চলছে কথা বলেন এটা কিছুতেই করতে দেওয়া যাবে না আমরা এটাও দেখেছি ভিডিওতে 
রাত দুইটার সময় দুইজন লোককে দেখানো হলো অথচ মন্দিরে একটা লোক ছিল না আপনারাই বলেন আমরা তো এরকম জানি উৎসবের আগের দিনে আনন্দ করে সকলে এ রাত জায়গা থাকে যদি সবার সমিতি ওয়াজ মাহফিল ওরস মাহফিল হয়ে থাকে আজকে স্বজনে ভরপুর অথচ হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা পূজা সেখানে কেন একটা লোক নাই এগুলো প্রশ্ন কথা বলেন প্রশ্ন কি না আমার হিন্দু সম্প্রদায় তাদেরকে বলবো অলরেডি দুই একজন যারা সত্য কথা বলেছে ঢাকার একটা মন্দিরে রাজশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তিনি সত্যটা স্বীকার করেছেন আমি গতকাল রাত দুইটা অথবা তিনটার দিকে যখন আমি পেলাম সেটা শেয়ার করেছি আবার আই দিতে ঢুকলেই পাবেন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হিন্দু তিনি বলছেন এটা আমি মানি না বাংলাদেশে কোনো অসাম্প্রদায়িকতা নাই সাম্প্রদায়িকতা নাই বাংলাদেশে আসলে বাংলাদেশে সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশটা সুন্দরভাবে আমরা মায়ের কোলে আছি মায়ের কোলে আছি আপনি পৃথিবীর দিকে দিকে দেখুন যেখানে আমার মুসলিম ভাইয়েরা আছে কতটা জুলুম নির্যাতন কথা বলেন আজকে যদি আপনি কাশ্মীরের দিকে তাকান ইন্ডিয়ার দিকে তাকান সেখানে মুসলিমদের পরে কেমন জুলুম নির্যাতন কথা বলেন যদি মায়ানমারের দিকে তাকান সেখানে বদ্ধরা মুসলিমদেরকে কচু কাটা করছে যদি আপনি ফ্রান্সের দিকে তাকান ইটালির দিকে তাকান যদি আপনি জাপানের দিকে তাকান ইরাকের দিকে যদি তাকান সারা বিশ্বের যেখানেই যেখানে সিরিয়াতে তাকান সব জায়গায় হয় ইহুদি অথবা খ্রিস্টান অথবা বৌদ্ধ অথবা হিন্দু অথবা নাস্তিকেরা জুলুম নির্যাতন করতেছে সেই তুলনায় বাংলাদেশে এটা হবে না হবে না আমার তরুণ যুবক ভাইদের জন্য বলছি যদি হয়েই থাকে দুইজন ব্যক্তি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী তার কোন মুসলিম যুবক যেন এই ভুলগুলো না করে তাদের জন্য আজকের আলোচনা খুব খেয়াল করে শুনুন বিষয়টা হচ্ছে আজকে বাংলাদেশ পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলিমের দেশ হওয়ার কারণে আজকে একই সাথে বসবাস করার কারণে মুসলিমদের পাড়ার ভিতরে হিন্দু তারপরও তারা আজ পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয় নাই একই সাথে বাজার ঘাট একই সাথে স্কুলে পড়াশোনা করা একই সাথে চাকরি করা আপনি শুনলে অথবা খোঁজ নিলে আরো অবাক হয়ে যাবেন মাদ্রাসার শীর্ষস্থানীয় পর্যায়ে মাদ্রাসা বিভাগের একবারে সচিব পর্যায়ে আছে একজন হিন্দু বসে কথা বলেন তারপর আমরা মেনে নিয়েছি যে চাকরির খাতিরে উনি নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন করতেছেন আমাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিরোধ আসে না আসা দরকার ছিল আসে নাই অনেক মাদ্রাসাতে সাথে হিন্দু টিচার আছে আসে না নাই মাদ্রাস সাথে আছে যে পাশেই নামুজা ফাজিল মাদ্রাসা হিন্দু টিচার আছে ওই সেগুলো নিতে তো আমরা কথা বলি না আমার আমি ওনাকে শ্রদ্ধা জানাই অধ্যাপক নামটা ভুলে গেলাম রাজশি বিশ্ববিদ্যালয় তিনি বলছেন যে যদি এটা যদি এটা যদি আমাদেরকে যদি নাই দেখতে পাই তো তাহলে আমার বইটা নাইন টেনের সিলেবাস ভুক্ত করতো না বাংলাদেশ সরকার উনি নিজে বলতেছেন বাংলাদেশ সরকার কোন একটা মুসলিম লেখককে দিয়ে রসায়নের বই লেখাইতে পারতেন কথা বলেন আজ থেকে দশ বছর আগে বাংলা বইয়ের ভিতরে বিভিন্ন বইয়ের ভিতরে দেখা গেল এক থেকে দুই জন যদি চোদ্দ জন কবি সাহিত্যিকদের যদি লেখা থাকে চোদ্দ জন দেখবেন যে মুসলিম আর দুইজন হচ্ছে হিন্দু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ আর একজন থাকবে আর এখন যদি আপনি খোঁজ নিয়ে থাকেন মাদ্রাসার সিলেবাসের ভিতরে দেখবেন ষোলো জনের ভিতরে এক থেকে দুই জন মুসলিম আর চোদ্দ জনই হচ্ছে হিন্দু কথা বলেন এরপরেও সচিবালয় বলেন ওসি বলেন বিভিন্ন সেক্টরে এমপি মন্ত্রী থেকে শুরু করে চেয়ারম্যান মেম্বার থেকে শুরু করে সব সেক্টরে আজকে মানে হিন্দুরা অধিক পরিমাণে মুসলিম নাই বললেই চলে কথা বলেন ঠিক কিনা ঠিক কিনা আমি নিজে বগুড়াতে শিববাটিতে মাহফিল করলাম প্রধান অতিথি ওখানে হিন্দু কোরআনের মাহফিলের প্রধান অতিথি হিন্দু তাহলে চিন্তা করেন এটা কল্পনা করা যায় আজকে মুসলিম দেশ বেশ মানে পঁচানব্বই পার্সেন্ট বিরানব্বই পার্সেন্ট পঁচানব্বই যেটাই বলেন মুসলিম সম্প্রদায় বেশি হওয়ার কারণে আমার তরুণ যুবকেরা বোঝে না বিধায় ওই যে একটা ঘোষণা উৎসব যার ধর্ম যার উৎসব সবার কিন্তু এটা ইসলামের কথা না ইসলাম বিরোধী কথা তারপরও আমার মুসলিম যুবকেরাই 
পূজা মণ্ডপে যায় দীর্ঘ দিন ধরে যায় তাদের ভিড়ের কারণে হিন্দু ভাইরা ঠিকমতো পূজাও দিতে পারে না এগুলো ইতিহাস আছে আছে না নাই আর সংক্ষিপ্ত কথা ভুলে যাব আমরা এরকম অসংখ্য চিত্র আমরা দেখেছি মাদ্রাসার ছাত্ররা মন্দির পাহারা দিয়েছে কথা বলেন কিন্তু আমরা এরকম দেখেছি মসজিদকে ভেঙে রাম মন্দির করা হলো বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির করা হয়েছে ঢাকার বুকেও একটা মসজিদ দখল করে মন্দির করার প্রায় তারা চলছে এগুলো আপনারা এত সুন্দর আছেন ভালো আছেন ভালো থাকুন যেহেতু মুসলিম হিসেবে ইসলাম আমাদেরকে ওই শিক্ষা দেয় না নবীর শিক্ষাও এটা নয় কোনো অমুসলিমের গায়ে হাত দেয়া আরেকটি তথ্য বলে যাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সম্ভবত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হবেন ডক্টর আবুল বারাকা তিনি বলেছেন আসলে জামাত এবং শিবিরের ওপরে বারবার এই দাঙ্গার অভিযোগ করা হয় অমুসলিমদের উপরে নির্যাতনের কথা বলা হয় তিনি বলেছেন এটা প্রশ্নই ওঠে না এটা তারা তো দাঙ্গা লাগানো দূরেই থাকলো ন্যূনতম এশিয়া মহাদেশের ভিতরে একটা উদাহরণ নাই শুধু বাংলাদেশটা একটা উদাহরণ নাই যে তারা উস্কানি পর্যন্ত দিয়েছে কথা বলে এটা নাই বরঞ্চ আমরা এটা দেখেছি আমরা এটা দেখেছি বাংলাদেশ জামাত ইসলামের দুইজন মন্ত্রী ছিলেন মতি রমান নিজামি আলী আসেন মুজাহিদ তিনারা পুজোর সময় তাদের মন্ত্রীরে গিয়েছেন খোঁজ খবর নিয়েছেন কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব তারা পালন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এখন আসেন ইসলাম কি বলে অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্যটা কি আবার রাসুলের বক্তব্যটা কি সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা বলি আমি শেষ করব আমার তরুণ আমার যুবক কারণ হচ্ছে পারিবারিকভাবেও আমাদের এই শিক্ষাগুলো নাই একে তো স্কুলে তো নাই কলেজে নাই ইসলামের শিক্ষা ইতিহাস ঐতিহ্য নাই দুই চার টাকার যে বই কিনব সেগুলোও নাই আমাদের পিতা মাতার উচিত হবে সেই ভালোবাসার শিক্ষা দেওয়া আঘাত না করা কারণ ইসলাম জোর জবরদস্তি করে না কখনো কাউকে জোর করে ইসলামের ভিতরে অমুসলিম থেকে ইসলামের ভিতরে নিয়ে আসে না তবে হ্যাঁ আপনি দাওয়াত দিতে পারেন ভালো ভালো জিনিসগুলো বলতে পারেন যে দেখো আমাদের ধর্মটা এই আর এটা দেখারও কিছু নাই সকলেই দেখতেছে সারা বিশ্ব আজকে ফেসবুকের মাধ্যমে জেনে যাচ্ছে জেনে গেছে কারা কারা জুলুম নির্যাতনকারী কারা কারা রক্ত ঝরাচ্ছে কারা কারা রক্তের হলি খলা খেলছে কথা বলে ঠিক কি না এত কিছু হয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়ার একজন বড় ধরনের একজন হিন্দু পণ্ডিত তিনি বলেছেন মুসলিমরা যদি নির্যাতন করত তাহলে ভারতে একজন হিন্দু খুঁজে পাওয়া যেত না সাতশো বছরের উপরে প্রায় আটশো বছর মুসলিমরা শাসন করেছে এরকম কোন রেকর্ড নাই আর মাত্র আশি বছর হলে এই মোদী সরকারের এই গ্রুপেরা ক্ষমতা এসেছে এর ভিতরে কত রকম নির্যাতন হলো কত মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন হলো কথা বলে ঠিক কি না এগুলো সকলেই জানে মিডিয়ার মাধ্যমে আজকে প্রমাণিত আমি বলতে চাই ইসলামের সৌন্দর্য এত সুন্দর যারা একটু পক্ষে বিপক্ষে দুটো বিষয় সামনে রাখবে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে জোর করে নয় জবরদস্তি করে নয় তরবারির আঘাতে নয় তারা সুন্দরভাবে তারা দেখবেন ইসলামের পতাকা তলে এসে কালে না পড়বে অনেক অমুসলিম তারা ইহুদি খ্রিস্টান কাফেরদের হাজার হাজার ইসলামের বিরুদ্ধে কেতাব ইসলামের বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে বই লিখেছে সন্ত্রাসী হিসেবে নবীকে উপস্থাপন করা হয়েছে না অজবিদ্যা বলেন অনেক অনেক আর সেই বইগুলো পড়ে হিন্দুরা অমুসলিমরা তারা আসলে ইসলামের ভুল বোঝে আবার নবীকে গালি দেয় আবার আলেম আলামা দারিম পাঞ্জাবিকে নিয়ে তারা কটাক্ষ করে কিন্তু এই যে আরেকটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে আপনারা দেখবেন দেখবেন ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার জামাত ইসলামী জামাত ইসলামী মোট কথা বাং জামাত ইসলামী ইন্ডিয়া তারা পূজা মণ্ডপে পানি বিতরণ করতেছে দেখেন নাই ভিডিওটা অনেকেই দেখার কথা পানি বিতরণ করতেছে হিন্দুদের ভিতরে তারপরে সাথে সাথে বলতেছে যে আমরা তিন রকম কোরআন রেখেছি হিন্দি ভাষায় ইংরেজি ভাষায় তারপরে বাংলা ভাষায় যেন তারা নিতে পারে অনেকেই ইচ্ছা করে নিচ্ছে জানার জন্য 
কারণ জানার জন্য ধর্মগ্রন্থ আপনি অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো আপনি পড়তে পারেন এটা জানার জন্য আপনি পড়তেই পারেন তাহলে চিন্তা করেন কতটা উদার ইসলাম কতটা উদার আর ইসলামী দল যারা হবে তারা কখনো আঘাত করতে পারে না তারা কখনো তাদেরকে কষ্ট দিতে পারেন এটা শিক্ষা নয় যদি আমি ইসলামের কথা বলি সংক্ষিপ্ত সময় কোরআনুল করিমের ভিতরে কোরআনটা সর্বশেষ কিতাব এই কিতাবটা নাজিল হলো বিশ্ব নবী জনাবি মোহাম্মদ সাল্লামের ওপরে তার নামটা বেশি থাকার কথা ছিল কোরআনুল করিমের ভিতরে কথা বলেন ঠিক কিনা তার গুণগানটা বেশি থাকার কথা ছিল ছিল কিনা কথা বলেন বাংলাদেশেও দেখবেন দলের শেষ নাই রাজনৈতিক দল অসংখ্য আছে তাদের আবার স্মারক আছে তাদের অনেক জীবনী বই আছে ইসলামী দলের ভিতরে অনেকগুলো দল আছে পীরেদের ভিতরে অনেকগুলো দল আছে আছে না নাই যে যার পক্ষের ভালো দিকগুলো প্রশংসনীয় দিকগুলো তুলে ধরেছে ইসলামের মধ্যে এরকম তো আছে দেখবেন এটা আমাদের গোমরাহি বুঝের ভুল দেখবেন যে আমি সঠিক পথে আছে আমার দলই সঠিক আর গুলো ভ্রান্ত এগুলো এরকম কথা আছে না নাই তাহলে সেই চুক্তিতে আমি বলতেছি এগুলো হচ্ছে এই যে দল টল বলতেছি ইসলামী দলের পর রাজনৈতিক পথ দল বলে এগুলো হচ্ছে গোমরাহি এগুলো হচ্ছে কম জানা শোনার কারণে উদার না হওয়ার কারণে মনের সংকীর্ণতার কারণে কথা বলেন যারা মনের সংকীর্ণতায় রোগে ভুগবে তারা এরকমই বলবে যে আমি সঠিক আর সব ভুল নাউজবিদ্যা কিন্তু যারা প্রকৃতপক্ষে ভালো মানুষ যারা প্রকৃতপক্ষে কোরআন হাদিস পড়েছে রাসুলকে জেনেছে তারা কখনো এটা বলবে না তারা সব সময় অন্যকে অগ্রাধিকার দিবে আর নিজেকে বলবে যে আমার মতো গুণাগার আমার মতো খারাপ মানুষ পৃথিবীতে নাই এই শিক্ষা কেবলমাত্র কে দিতে পারে আল্লাহ পাক ইসলাম দিতে পারে